Vamos con lo de Alex el Capo. Alex el Capo. <risa> que yo me la versión cada vez menos Omega de Alex el Capo. Bueno, han sacado este clip, creo que lo ha sacado John Kong, de Alex el Capo hablando, creo que sobre Tinder, ¿vale? Hablando de doble vara de medir. Esto es una red flag machirula, ¿eh? Me gustaría saber lo que dice su chat, de hecho. Déjame ponerlo así en grande para poder leer lo que dice el chat. No salgo con nadie más gilipollas que yo y me pego un tiro en la cabeza. En Tinder hay muchas chicas que ponen lo de no me hables y miren menos de un 80. Bueno, pues pon tú, no me hables y pesas más de 70. Y si pones eso, se lía pardísima, vaya. No me hables y miren menos de un... ¿Habéis visto esto? ¿Eh? Señalando la doble vara de medir contemporánea. En plan, en Twitter es verdad que hay muchas chicas que ponen si mides menos de un 80, swipe left. O que piden o exigen unos estándares mínimos, sobre todo en el aspecto de la altura. El aspecto de la altura suele ser bastante fundamental en esas aplicaciones. Yo lo sé porque, bueno, aparte porque he estado en la aplicación y he visto cómo funcionaba un poco el panorama, eh, Moy Camacho, que es mi entrenador personal, que es el señor este que hace vídeos muy progres y muy tal, pero es un tío muy majo y me cae muy bien y desde aquí... Te mando un abrazo muy fuerte. Ahora que no estamos entrenando porque es verano, me estoy poniendo como el Kiko, chaval. Muchas calorías voy a tener que quemar a la vuelta de las vacaciones. Muchas gracias, Madriarcado. Mi nepe calvo de destrucción masiva colonizando este canal. Ana Prats. Se llamaba Ana Prats, la feminista, es cierto. Pues bueno, pero muy camacho. Es un tío así, muy cachas, muy guay, que en un primer momento... Eh, eh, entra mucho por los ojos. Vamos a ver imágenes de muy camacho. Es este tío. ¿Vale? Es mi entrenador personal. Muy, un tío muy crack, muy guay, muy tal. Muy cachas, muy guaperas. Tiene un rollito que le mola para tal, pero es bajito. Y cuando digo es bajito, no sé cuánto me dirás, muy camacho, me lo voy a inventar. Unos 60 y pico. Unos 60 y. No sé si será unos 65 y tal. Es bajito, es bajito. No es algo, pero es bajito. Eh. Y, joder, tío, yo hablando con él, pues cuando estamos entrenando y tal, me ha contado experiencias que ha tenido con pavas, ¿sabes? Muy hardcore. ¿Sabes? De a lo mejor de quedar con alguna chica y verle y parar la cita instantáneamente, en plan, lo siento, es que eres demasiado bajito. O ningunearle, humillarle muy fuerte por mensajes de tal, no sé qué. Así que los bajitos realmente lo tienen bastante jodido, en general. ¿Sabes? A la hora de ligar y demás, ser bajito es una red flag bastante gorda para muchas tías. A la hora de... que es perfectamente legítimo. Es decir, tú al final discriminas como te salga de los cojones a tus potenciales parejas sexuales. Y dices, oye, a mí los bajitos no me gustan, pues es totalmente legítimo que lo hagas. O sea, yo soy de lo que pienso de... te jodes. Confirmo con mi 1.67, dice un ilegal. Es pues así. Claro, pero es que las tías sí que pueden ser bajitas. Es que, a ver, lo de tías 1,50, 1,60 diciendo que no quieren bajitos. Eh, quiero decir, tío, al final tú te permites lo que te puedes permitir. Te permite lo que te puedes permitir. Y sí que es verdad que a nosotros no discriminamos a las chicas por bajitas. De hecho, a muchos tíos les intimidan las mujeres que son más altas que ellos. You are you are y fútbol. Pupiquirín, ¡puf! la prohibición. Hay muchos tíos que, de hecho, eh, les intimidan las tías que son más altas de ellos y hay tíos que directamente les gustan las tías bajitas. Entonces, nosotros no tenemos ese... Nosotros tenemos ese umbral más en el peso, por ejemplo. Las tías también tienen el umbral en el peso, pero da un poco igual. De un 80. Bueno, pues pon tú. No me hables y pesas más de 70. Y si pones eso, se lía pardísima, vaya. Seguro, además, porque ya nos conocemos todos aquí. Cosa que me da mucha rabia, por cierto. Pero bueno. Ha dicho, no ya rabia. nos conocemos todos aquí. <ríe> y claro, la gente en los comentarios estará poniendo Eres un rancio, tío Ah, mierda No se pueden leer bien los comentarios Pero bueno, No me seas rancio, no me jodas No me seas rancio, lo han puesto Claro, porque eso vale, Eso realmente es un No una reivindicación Pero sí una queja de la manosfera Bueno, ya no te hablo de, la, de lo que ellos llaman La manosfera pero bueno, vamos a escucharlo entero y, y ahora comentamos, ¿vale, chicos? Porque si no, luego es que no lo vemos nunca entero, por siempre lo ando parando. Bueno, pues pon tú, no me hables y pesas más de 70. Y si pones eso, se lía pardísima, vaya. Seguro, además, porque ya nos conocemos todos aquí. Cosa que me da mucha rabia, por cierto. Pero bueno. 
No me seas rancio. No me jodas. ¿Es verdad o no es verdad lo que te estoy diciendo? O sea, si, si, tú, si eres una tía y pones eso, rollo, no, que no me hables y mide menos de un 80. Está mal, pero como que está más aceptado. ¿Por qué? Pues porque la gente está como está. Pero si yo me hago un perfil en Twitter, en, en Tinder y pongo eso, pongo no me hables y pesas más de 70 kilos. Se lía pardísima. Que yo no lo pondría nunca, obviamente, porque me suda la polla, pero no me jodas, ¿sabes? Que ya nos conocemos todos aquí. A, a ver si ahora estoy diciendo una locura. Cuando estas cosas, pues son así. ¿Es una mierda? Pues sí. Es una puta mierda, 100%. Es una mierda, pero es así. ¿Qué quieres que te diga? Es que es lo que hay. Ya ves. Yo estoy con Alex el Capo aquí, ¿eh? Hay gente ahí, pero el rollo de... Es así. Es una mierda. Sí, sí, sí. Va a ser... Lo vas a tener más jodido, pero... Ah, el mercado sexual es el mercado. Es el mercado, amigo. Tú, que yo ni entro aquí. Yo tengo cero body type. O sea, tengo cero body type. Si me hiciera un perfil, yo pondría... Oli, me gusta el Minecraft. O alguna gilipollez así. Y ya está. Y si... A ver, esto que dice Alex es a 100% true, ¿vale? Y es muchas veces lo que al final cataliza que existan ciertas quejas por parte de algunas personas con determinados movimientos culturales contemporáneos. Que la doble vara de medir, los dobles estándares que se hacen en muchos aspectos son tan obvios, son tan cantosos, que mucha gente tiene la percepción de que se les, de que se les está estafando. De que cuando se está articulando el relato hegemónico, el relato cultural, a ellos se les está ninguneando y se les está... Y es cierto. En muchos aspectos es cierto. Hay muchos elementos que si los hace una tía se interpretan de una manera y si los hace un tío se interpretan de otra. O sea, yo el otro día estaba viendo... ¿Qué coño estaba viendo? Estaba viendo un, una polémica que había habido en las batallas de gallos. Las batallas de gallos estas de la Red Bull y tal, no sé qué. A mí me da cringe, pero estaba de vacaciones y me puse a, a bichear un poco al respecto porque como... Bueno, me puse a bichear un poco al respecto. Y había habido una polémica entre un tío, que entre un freestyler de estos que se llama Sweet Pain y una rapera así rollo también freestyler que se llama Sara Socas, así feminista y demás. Y por lo visto... Habían tenido una batalla, ellos venían ya como de una anterior polémica y tal, y la batalla la había ganado la tía. Y el tío se había ido al escenario en plan, va, lo que sea. Y la tía, ¿vale? Estaba estaba cabreada porque creía que el tío la había ninguneado, porque no le gustaba el rollo que había tenido, porque creía que no tenía buena vibra con el tío, cualquier razón. Y el caso es que la tía fue al camerino del pavo... ¿Vale? Abrió la puerta, le empujó, le empezó a insultar, no sé qué, qué puto problema tienes conmigo, bla, bla, tal, no sé cuántos, tal. Y claro, el tío eso luego lo contó en un vídeo, en plan, yo lo que hice fue poner las manos en la espalda, vinieron mi... como mi manager y no sé qué, que la conocen y la, int y la intentaron contener un poco y eso es un poco lo que me tocaba a mí. Y todo el mundo estaba bueno, tal, y luego me hizo mucha gracia porque luego la tal Sarasoka, esto a lo mejor hago un fragmento un día y hablamos del tema este, pero la tal Sarasoka se hizo luego un vídeo, ¿sabes? Que me hizo mucha gracia porque hice un vídeo en plan de, bueno, os voy a contar lo que pasó, claro, es que yo estaba enfadada porque a mí me habían dicho que él había estado toda la batalla diciendo que era muy mala, que no sé qué, que veníamos de tal, que yo estaba muy indignada, entonces claro, tal, pues sí, yo fui a su camerino y abrí, le no sé qué... Y el rollo de, bueno, claro, y es que ahora me están diciendo, me están diciendo que no sé qué, que si eso es, que si he sido una violenta, que si he sido tal. Y la tía, la muy cara dura, dice, claro, cuando una chica, cuando una mujer, ¿sabes? Se expresa, se abre emocionalmente, se la tacha de loca, de violenta, de tal. El rollo de, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Porque ya utilizó... El... No, es que claro, yo estaba como... Le... Me estaba sanando, ¿no? Me estaba curando, me estaba expresando emocionalmente. El rollo de tío. Pero tú no te das cuenta que si un tío se expresa emocionalmente de la forma que estás describiendo, en España lo llamamos tío? violencia de género. Dice, esa chica siendo freestyler no entiende lo que es tirarse barras en la escena. Muchas gracias, Trujol. Luego, si... ahora si queréis, lo comentamos. Pero el rollo de tía. O sea, tú eres consciente. De que si fuese el pavo el que hubiese ido a tu camerino, ¿vale? O te hubiese empujado nada más entrar, hubiesen tenido que venir tu manager y tal a pararle mientras te insulta y se caguen todos tus muertos, ¿a ese pavo ahora mismo estaba en comisaría? ¿Tú eres consciente de que si es el pavo el que se abre emocionalmente, el que expresa sus emociones con libertad, eso se lo llamaría violencia de género? ¿Tú entiendes que... Ahí 
a la hora de participar o articular ese tipo de respuestas agresivas y tal, está realmente generando un doble estándar porque él no puede responderte de la misma manera. En fin. Eh, y nada, lo que dice aquí Alex el Capo, que le está diciendo padre, Alex el Capo, tal, no sé qué. A ver, este comentario ahora mismo en redes sociales es tildado de machista. Porque realmente señalar los dobles estándares culturales que se generan a partir de los relatos dominantes que tenemos en nuestros medios y en nuestras redes sociales y la sobreprotección de determinados grupos, el victimismo y este tipo de cuestiones, este tipo de relatos que está aquí denunciando, entre comillas, Alex el Capo, ese doble estándar a la hora de medir lo que hacen uno con lo que hace el otro, se considerará, pues eso, machismo eh, y este tipo de cuestiones. Me parece bien, eh, pero me parece bien que Alex el Capo y tal diga, señores, ¿sabes? Si una tía es cierto que puede poner yo un 80 y no sé qué y tal, y una tía puede ningunear a los tíos de la forma que le dé la gana, pero como tú te pongas soberbio, arrogante o despectivo y tal, no sé qué, la que te va a you caer are, y la que te van a funar no es de este mundo. Señores, en este eh, aspecto, de todas formas, yo tampoco me quejaría o lloraría demasiado porque es el mercado sexual. Es como es, ¿vale? Es como es. Y las tías tienen unos estándares, y los tíos tienen otros estándares, y el mercado sexual es el que es, y vivimos un omega arcado, señores. Así que jueguen bien sus cartas, ¿vale? Jueguen bien sus cartas y no me vengan a llorar. Y no me vengan a llorar. O sea, ay, pero es que soy bajito y no me aceptan tal. Ya, bueno, pues tendrás que, tendrás que jugar en un espacio más reducido, ¿vale? Pero no existe, ¿sabes? Porque hay mucho, hay mucho, in, los incels y... Eh, una parte importante de esta manosfera y tal, es como que exigen que haya cambios. En plan de, no, no, que las tías rebajen su umbral a partir del cual aceptan a los tíos dentro del mercado sexual. Eso no va a pasar. Rompan 75, gracias por la suscripción. Lo que hay que hacer es adaptarse o morir. ¿Sabes? Es lo que hay. El del fitness, tío. Eh, bueno. Soy bajito y gordo, como una vaca. Bueno, tío, pero lo de gordo lo puedes arreglar. Y lo de bajito no lo puedes arreglar, pero bueno, chico, pues, ¿sabes? Ese mercado de tías que no sale con tíos bajitos se te cierra. Ya está. ¿Sabes? Yo no soy partidario. Es como un poco el, el... El discurso este de las chicas trans que quieren que los heterosexuales que no se sienten atraídos por ellas sean catalogados como... Quieren hacer como esta especie de chantaje emocional para que si tú no te sientes atraído por algo, te sientas atraído por una cuestión de... una cuestión moralista, casi. Plan, sé buena persona, siéntete atraído por mí. Pero yo, yo eso no te lo compro. No te lo compro ni para los trans, ni para los chicos bajitos, ni para los gordos, ni para las gordas, ni para... No, tío. Pero yo, tú te sientes atraído por lo que te sientes atraído. Y si te sientes atraído por modelos de Victoria Secret, pues buena suerte, tío. Dale caña con tu tal. Y si tú te sientes atraído por chicos que miden más de 1,80, pues es lo que hay, tío. Y, y yo lo respeto. Bueno, yo, claro, yo mido 1,81. Estoy justo en el umbral a partir de la cual se suele eliminar a la, a la mayoría de tíos. Pero, claro, si, si el umbral realmente fuese 1,90 o 2 metros, estaríamos jodidos todos ahí. Joder, tal, es imposible. ¿Qué tuitea la gente en respuestas? A ver, como es un tuit de Yonky Kong, supongo que... Supongo que no dice nada. Se está haciendo méritos para meterlo en el grupo. Deja a su novia, se maza, comenta estas cosas. A ver, yo no creo que... Dice, no solo no dejo de ver a UTVH, sino que ahora sigue a Rubén C. Sánchez desde la cuenta B. A ver, pero que no hace falta seguir a nadie, ni ver ningún tal, para entender que, que, la, que, que eso es algo que sucede en Tinder, que muchas tías escriban a los tíos por su altura y que... Y que no está tan mal visto como si un tío cribase a las tías por su peso. A mí, de todas formas, me parece de ser gilipollas poner ese tipo de cosas en tu bio de Twitter, ¿vale? Yo, mi recomendación es que no lo pongas. No seas un capullo, no pongas ahí, pues yo no quiero gordas. Simplemente te puedes hacer una idea por la foto de si son gordas, tal. Lo que pasa es que con las... hay trampas, tal, bueno... Al final te pueden capfisear en Tinder relativamente fácil, ¿sabes? Juega bien tus cartas, hermano. 